Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Bom, por aqui tudo jóia. Gente, hoje eu vim falar de um, uma matéria que me mandaram. É, eu vou ler um pouquinho dessa matéria pra vocês, porque eu sei que muita gente acaba não lendo. E como a gente fala aqui no nosso canal, Mundo Gringo, né? As nossas histórias. E a maioria das histórias são com brasileiras, com estrangeiros. A gente sempre pede pra vocês tomarem muito cuidado. Porque muitas mulheres têm aquele pensamento que porque o homem é estrangeiro, ele é um príncipe encantado, que é o homem dos meus sonhos, que chegou para mudar a minha vida. E muitas vezes essa mudança pode ser para uma bem pior. Então, eu resolvi ler um pouco aqui dessa reportagem para vocês e comentar. Bom... Ele me bateu forte duas vezes, me machucou toda, me ameaçou com uma faca, me arranhou. Isso só porque me pegou conversando com nossa terapeuta de casal no Facebook, relata uma carioca chamada Elaine. Ele chegou um dia e me disse que já tinha acertado tudo com o dono da boate, que eu ia ser garota de... que faz striptease, não é de programa. Disse a potiguar Karina. Ele fazia violência psicológica, progredia com doses homeopáticas. A cada dia testava um pouquinho mais. Ele me chamava de burra, de gorda, de feia, de incapaz. Tudo para me desmoralizar, relembra Ariadna. Imigrantes, vítimas de violência física e psicológica praticada pelo companheiro. Assim é a realidade de muitas mulheres que sonham em viver um conto de fadas com o amor europeu mas acabam vítimas dos próprios sonhos. Aqui eles falam europeu, mas eu acho que é qualquer nacionalidade, tá? Segundo dados do Itamaraty, de janeiro de 2019 a novembro de 2020, foram relatados 213 episódios de violência doméstica e tráfico humano com vítimas brasileiras no exterior. O número verdadeiro pode ser maior, pois há subnotificação de casos dessa natureza. Muitas mulheres, gente, elas acabam não denunciando, vocês sabem. Muitas vezes por estar numa situação ilegal no país e elas acharem que ai, mas eu, eu não quero sair do país, eu não quero ser deportada, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aqui no canal mesmo tivemos várias brasileiras em situação de risco nos Estados Unidos que no final das contas elas não quiseram prestar queixa. Elas estão num relacionamento tão abusivo, gente, que elas nem conseguem fazer isso. Bom, a cada ano, 50 mil mulheres são assassinadas no mundo, vítima de violência doméstica. Isso representa aproximadamente uma morte a cada 10 minutos, segundo a ONU. Mundialmente, mais da metade dessas mulheres é morta por homens próximos, como pais, irmãos ou parceiros. Os maridos e ex-companheiros são os principais assassinos e respondem por uma a cada três mortes. Então aquele homem que está do seu lado, que você sonhou, que era seu príncipe, seu amigo, pode vir a ser o seu pior inimigo. Mas isso acontece da noite para o dia? Não, gente, isso não acontece da noite para o dia. Esses homens eles vão dando sinais. O problema é que muitas mulheres ou elas não enxergam esses sinais, ou elas não querem enxergar esses sinais, ou elas enxergam esses sinais e elas têm absoluta certeza que elas vão mudar esses homens. Os dados revelam que justamente no núcleo no qual as mulheres deveriam ser mais protegidas é onde elas acabam por sofrer mais violência. A enfermeira Elaine sabe bem disso. Ela sobreviveu à violência psicológica e agressões físicas do ex-marido suíço. Ele era ciumento e forçava ela a comer, a comer após as brigas com um gesto de paz. Ele se desculpava me empanturrando de comida. Cheguei a comer uma barra de 500 gramas de chocolate por dia. Só no café da manhã eu engolia mais de um litro de suco de laranja. Depois de cinco anos de casada, ela pesava 120 quilos, quando o normal era 65. Era tanto ressentimento que gerei uma segunda pessoa dentro de mim, diz ela. Quando a brasileira decidiu fazer uma cirurgia bariátrica de redução de estômago, ela teve que fazer em segredo, pois o companheiro dela não aceitava que ela fizesse isso. Bom, mas independente disso, ela foi em frente. Mas em 2013, o casal ainda buscou aconselhamento com uma terapeuta. 
Gente, eu tô fazendo assim porque, olha, eu não ia nem perder meu tempo em procurar um terapeuta depois de um, de um homem desse. Em 2013, ele... Elaine desistiu. Ela sofria agressões psicológicas e chegou a apanhar duas vezes. Ela teve que sair de casa escoltada pela polícia suíça, que ajudou ela a recolher os pertences. Ela sumiu da vida do ex para salvar a própria vida. Sete anos depois, 60 quilos mais magra e esbanjando saúde, Elaine sente que deu a volta por cima. Oficializou o divórcio, fez cirurgias plásticas, dois cursos profissionalizantes de enfermagem e terapia. Reconquistei minha autoestima, a independência financeira e psicológica. Pago minhas contas, gosto de namorar, viajo e sou bem resolvida. A reportagem tentou contactar o ex-marido, mas não teve resposta. Gente, que triste isso, né? Bom, nem todas as histórias de violência doméstica têm um final de superação, como o de Elaine. Brasileiras em relacionamentos com estrangeiros se enquadram em um grupo particularmente vulnerável e desfavorecido no exterior. É triste, tá? A brasileira, ao emigrar para o exterior, ela perde toda sua rede de proteção que ela tem do seu país e da sua comunidade. Quando ela perde essa rede de contatos, ela fica exposta porque ela não tem onde pedir socorro. Ela não conhece as regras do país, ela não sabe se existe delegacia da mulher, ela não sabe se tem uma casa de proteção. Responsáveis por auxiliar é, brasileiros no exterior, as representações consulares são recorrentes, confrontadas com casos de imigrantes aflitas que desconhecem seus direitos. Então, quando você sai do Brasil, gente, você deixa para trás a sua família, os seus amigos, as pessoas que você conhece. Querendo ou não, você vive numa comunidade que você sabe como tudo funciona. Você sabe que tem uma delegacia da mulher, você sabe que você tem seus parentes, tem sua família, tem amigos, você sabe para onde correr. Quando você está no exterior, eu falo isso porque eu fui vítima de violência doméstica, tem um vídeo meu aqui do canal que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, onde eu conto a minha história com inglês. E quando aconteceu isso, eu também corri para o consulado, sabe? E que vocês vão ver também o que aconteceu, né? Você fica completamente perdida, você não sabe para onde ir, você não sabe a quem recorrer, você não sabe aonde gritar. Então essas mulheres, elas ficam desprotegidas e fora o medo. Você está sozinha no lugar, você não sabe se esse cara vai ser preso e vai ser solto logo em seguida e você não tem para onde ir, né? Então, isso cria com que muitas mulheres também, elas acabem não denunciando esses homens. Elas acabam não denunciando seus parceiros por medo, por chantagem. Muitas vezes por acharem, às vezes elas não querem ir embora do país, então elas acham, ah, mas é, se eu for, vão, né, vão me levar embora. Então, assim, eu acho que a sua vida é muito mais importante que isso, né amiga? Bom... Segundo o Itamaraty, de janeiro a, de 2019 até novembro de 2020, né, tivemos 213 episódios de violência doméstica e tráfico humano. Tivemos uma vítima aqui que se chama Katrina, mas ela preferiu não denunciar o ex, portanto ela não entrou para as estatísticas. Além de ter sido chantageada e agredida, ela sofreu um tipo peculiar de violência, que é a doxing, que é um crime praticado online. Doxing ocorre quando alguém publica na internet informações pessoais de terceiro com intenção maliciosa, normalmente insinuando que a pessoa está solicitando sexo. Trata-se de uma violação ao direito da privacidade. O ex divulgou endereço, telefone e fotos pessoais dela numa rede social. E todo dia apareciam homens estranhos no portão da casa dela perguntando se ela era prostituta. Ele escrevia para eles no chat se fazendo passar por mim. Aí tirava fotos da conversa e mandava para as esposas esperando que elas fossem lá me bater. Katrina teve um longo histórico de idas e vindas com um companheiro abusivo. Mas só tomou coragem para finalmente abandonar o relacionamento quando foi pressionada por ele a se prostituir. Ele disse que não queria mulher encostada na casa dele. Gente, esse tipo de, de doxing 
A gente tem várias mulheres também que passam com isso. Claro que o dela, né, o cara foi lá, colocou as fotos dela, colocou o endereço da casa dela, como se ela estivesse colocando aquele anúncio. Res, o, os caras respondiam em chat, ele respondia sendo, achando, né, como se fosse ela, printava e mandava para as esposas do cara, para as esposas do cara ainda ir lá bater nela. Olha que loucura, gente. Olha que, que inferno isso. Bom... Ela conheceu um novo companheiro, com a ajuda dele conseguiu se afastar do ex. Atualmente, já falando o idioma alemão, então foi na Alemanha, né? Ela é mãe de um bebê do segundo marido e, de, e disse, finalmente tem encontrado a família que sonhou. Não são raros os casos em que companheiros europeus tentam forçar as esposas brasileiras a se prostituir. Operando há 15 anos no continente, a ONG Projeto Resgate ajuda na repatriação de vítimas de violência e tráfico humano e já atendeu mais de 2 mil casos, 178 somente no último ano. O coordenador do projeto, o pastor Marco Aurélio de Souza, explica que já viu muitos casos em que o marido é o opressor e a exploração acontece de maneira caseira, sem ter uma máfia envolvida. Os aliciadores são homens comuns que se aproveitam dos sonhos e da fantasia da ilusão e da paixão delas. Primeiro parece um príncipe encantado montado num cavalo branco. A jovem acredita, ela vai, se casa, chega na Europa, descobre que se casou com um cavalo e não com um príncipe. Ah, meu Deus, gente, tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, esse tipo de violência pode não ser identificado inicialmente pela vítima. Muitas vezes o agente proíbe a vítima de trabalhar de forma que impossibilite sua independência financeira ou simplesmente confisca o seu salário. Nesse tipo de violência, o agressor tem o intuito de ser o único detentor do poder econômico da relação. Quantas vezes eu já falei isso aqui para vocês? Esteja onde você estiver, no país que você estiver, aprenda a língua e vai trabalhar. Você só vai conseguir sair de um relacionamento abusivo, você só vai conseguir sair de perto de um canalha desse se você tiver dinheiro. Sim, porque aí você vai lá, some, pega um ônibus, um avião, vai para outra cidade, sabe? Agora, se você depender 100% desse cara, ele não vai deixar você sair de perto dele. E muitas mulheres acham bonito quando o cara fala não, eu não quero que a minha mulher trabalhe, eu não quero que a minha mulher saia de casa. Esse cara, ele não está fazendo isso porque ele te ama não, fofa. É porque ele quer você aqui, ó, na mão dele para ele fazer o que quiser com você. Bom, é, Ariadna Paulista, formada em Relações Públicas, foi casada com um rico financista suíço e sofreu violência psicológica e econômica. Apesar deles terem uma filha juntos, o marido não deixava ela estudar e nem ter acesso ao dinheiro da família, ocultando o patrimônio. Ele me dava 200 francos por mês para fazer as compras do mercado. Tive que usar dinheiro de economias que eu trouxe do Brasil para comprar roupa de inverno para mim. Foi com a ajuda da advogada Fernanda que a Ariadna conseguiu se divorciar, mas não obteve a pensão coerente com seu nível educacional. O juiz ainda negou a ela a liberdade de poder voltar ao Brasil, onde esperava retornar a bem-sucedida carreira corporativa. O regime de guarda compartilhada a impede de sair da Suíça sem a permissão do ex-marido. Vocês estão vendo? O canalha fez, aconteceu, ela teve uma filha com ele e hoje ela está onde? Presa. Presa. Numa prisão? Não, ela está presa dentro da casa dela, gente, porque ela não pode voltar para o país dela, ela não pode seguir a carreira dela, porque ela tem que ficar mercelada da guarda compartilhada com esse embuste aqui. Bom, como às vezes o ex-marido atrasa a pensão, ela precisa fazer alguns bicos de faxineira para sobreviver. Apesar da nova realidade profissional, a Ariadna não desiste. Estou fazendo cursos e vou me reposicionar.
Bom, aí eles dizem aqui, gente, que muitas vezes se a mulher imigra pelo marido, o direito dela de permanecer no local depende do tipo de permissão de residência dele. Se há abuso nessa relação, é muito improvável que a mulher busque ajuda ou abandone essa relação abusiva, porque ela sabe que isso pode resultar em ela ser deportada. A mulher imigrante ela não encontra ajuda porque não tem os mesmos direitos das cidadãs na prática. Se ela tem filhos com o marido, ela não consegue simplesmente deixar os filhos. Essa mulher se submete a muita coisa porque ela não quer ir embora. Ela está praticamente amarrada e esse homem, enquanto não obtiver a própria a esse homem, enquanto ela não obtiver a própria independência financeira. E eu vou falar pra vocês, gente, que muitas vezes não é nem só a independência financeira. Muitas mulheres ficam amarradas porque elas acabam tendo um filho com esses homens e a justiça não deixa essas crianças saírem do país e elas têm que morar lá, elas têm que ficar à mercê desses caras. Bom, eu, várias pessoas me mandaram essa, essa reportagem, várias pessoas, e eu decidi vir aqui ler e comentar um pouquinho, porque a gente sempre fala isso do canal. É muito legal você achar um amor, é muito legal você achar seu príncipe encantado, mas muito cuidado para você não estar tá casando com um cavalo, como disse ali. Muito cuidado aos sinais. Esses sinais, eles aparecem, gente, desde o início. Eu sei que muitas vezes, muitas mulheres, assim, por carência, elas tentam fechar os olhos para não enxergar isso, porque elas querem ter também uma vida legal, elas querem também, né? Elas, a gente vê tantas pessoas falando que deu certo, que fez e aconteceu. Eu hoje, sinceramente, assim, depois de toda a experiência que eu passei, né? No meu caso de violência doméstica, que eu falei que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês. Sinceramente, eu... Se eu tivesse que ir pra um país depender completamente de um homem, eu não iria. Ou eu iria com o meu dinheiro... É, porque na época que eu sofri violência doméstica, eu estava dependente lá do meu ex-marido. E eu não tinha muito para onde correr, eu não tinha muito o que fazer, né? Quando eu decidi vir para os Estados Unidos para me casar com o Marcos, gente, vocês não me viram nem um dia aqui sem trabalho. Eu fui fazer faxina, eu fui fazer o diabo até eu conseguir me reposicionar no mercado de trabalho, né? Mas assim, por quê? Olha que eu não vi nenhum sinal, assim, no Marcos que... Mas porque eu queria ter meu dinheiro. A gente não sabe, a gente não conhece as pessoas, gente. As pessoas, assim, elas mudam também do dia pra noite, sabe? Muitas vezes a gente acha que conhece a pessoa e a gente não conhece. E quando você não tem dinheiro, quando você não tem como se manter no lugar, quando você não fala o idioma, isso tudo pesa num lado muito negativo pra você. Eu conheço muitas meninas que me escrevem, Dani, tô aqui na Holanda, tô na escola, tô na Noruega, tô não sei aonde, tô... E são idiomas, às vezes, Alemanha, difíceis delas aprenderem. E elas não conseguem aprender, aí elas não conseguem... Muitos dos homens acabam falando português, porque esses caras que procuram essas mulheres, muitas vezes eles já vêm de relacionamentos com brasileiros anteriormente, eles gostam de brasileiro. Tô falando que todos que gostam de brasileira, não. Mas muitos desses caras, às vezes, já falam português. Então, você vai ficando assim. O cara vai falando em português com você, você não aprende a língua do lugar. Daqui a pouco, esse cara começa, né? No começo, tudo são flores. Minha linda, minha mulher. Ai, não, não precisa trabalhar, não sai de casa. Quero você em casa, cuidando da nossa família, dos nossos filhos que vão vir disso. E daqui a pouco, sim, você está em casa, está cuidando da sua família, está cuidando dos seus filhos. E você não tem um centavo no bolso. Você não tem um centavo no bolso nem pra você ir na esquina. Tudo você vai depender desse homem. Pra comprar um shampoo, uma... Pa... E tem horas, gente, que a pessoa, sabe? A pessoa é muito boa, muito boa, muito boa. Aí, às vezes, passa uma dificuldade. A pessoa não sabe como lidar com aquilo. Ela desconta tudo em cima de você. Começa a falar que você é uma descansada. Que você não faz porra nenhuma. Que você só fica em casa. E... <risos> Você já está de saco cheio daquela situação, você quer se ver livre daquela situação e você não tem como, porque você não tem para onde ir, você não tem nem dinheiro para voltar ao Brasil. Gente, já teve mulheres de me escreverem que elas estão na Europa às vezes há 5, 6 anos e elas nunca mais conseguiram ir ao Brasil. 
antes, né, quando for, o homem falou, não, todo ano vou te dar passagem, você vai visitar seus pais, sua mãe, suas tias, sua avó, né? Então, cinco, seis, dez anos sem ir ao Brasil, porque o cara não tem nem dinheiro para mandar elas. E elas, muito menos, porque ficaram, foram se acomodando, não arrumaram um trabalho, não juntaram seu dinheiro. Então, meninas, não tô falando assim, ai, não vá, não... Não, sua cabeça é seu guia, você faz o que você quer, mas, gente, vá, vá pensando que... Peraí, eu vou, mas eu vou aprender o idioma, né? Eu contei um caso de uma Alice hoje aqui, que queria conhecer um alemão, a primeira coisa que ela fez... Ah, eu vou aprender alemão. Ela estava no Brasil ainda. Então, assim, vai aprender o um idioma, sabe? Faça com que o cara já case, porque deixe bem claro, olha, eu vou, mas eu não estou indo para ficar ilegal, não. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Mas faça questão que ele faça isso tudo já quando você chegar. Ah, não, vamos curtir um pouco depois. Não. Eu não vou vir pra cá pra ficar ilegal, eu não vou vir pra cá pra não poder ter meu direito de ir vir, eu não vou vir pra cá pra não estudar e não falar o idioma, eu não quero ficar dependente de ninguém, eu quero ter minhas coisas, eu quero, sabe? Porque aí, se não der certo, ó, cada um pro seu lado. Não é porque você tá no exterior que você vai ter que ficar agarrada nesse homem. Cada um pro seu lado. Só que pra cada um do seu lado no exterior, é ó, você tem que ter isso aqui, minha filha, porque sem isso aqui, você não vai pro lado nenhum lá, não. Nem no Brasil, quem girar no exterior, né? Aí você não vai mesmo. Por isso que eu falo, muito cuidado, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!